Assalamu alaikum, I am Abdullah Al Mamun. I am going to talk about the case of Shukti Chapter 8. The case of 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 the case. So, I am going to talk about the case of the case of the case. The case of 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 the case. आर स्प्रिंग रिलेटेड ही मेनली आसे तो आमे इतनी इच्छा देखा बो तो आरो उन लोगे तो था आसे पर तो आमे स्लेवर्स है नहीं तो स्प्रिंग रिलेटेड द काज गुला की भावे निन्नाय कोटा है शेदी निगला आमे एक तो देखा बो इस तिथि इस तब बॉलर बिल बिल बिपोरित है काज की भावे है देखो धोरो तुम्हारे ह ऐतु टुको स्प्रिंग आसे, ऐतु टुको, हाँ, ऐतु टुको स्प्रिंग आसे, से ऐतु टुको स्प्रिंग आसे, ऐतु टुको स्प्रिंग आसे तो हमार कछे, एक तो तुम्ही की करो सो, ये स्प्रिंग टा ये दे ऐतु टुको स्प्रिंग तुम्ही बादार थे के किन नेश सो, that that means इटा एकदम शाम अवस्था स्प्रिंग, तुम्ही एके टाने उनी लंबा कोणी � ऐतु टुकु, देखो, एक ऐतु टुकु सिलो, ऐतु टुकु करो सो शाम प्रशारण, हाँ, ऐतु टुकु शाम प्रशारण करो सो, जाकून तुम्ही शाम प्रशारण कर बा, दैट मेंस तुम्ही कंडक्टर बॉल प्रोयेक्ट करते सो, राइट? तुम्ही जाकून बॉल प्रोयेक्ट करते सो, तो आकून तुम्हार, तुम्ही जाकून ए बोस्तु टाके सेले दिवा, ए ही पोर्टों तो नियेगे सो, ए ही बोस्तो टाके एक्स परिमाण शार्म घटे तुम एक हने नियेगे सो, जाको तुम ही नियेदा चो, ताको तुम एक टक की बॉल प्रयोग करते सो, देखो तो, तुम ही ए ही दिक बार बार एक टक बॉल प्रयोग करते सो ना, ए ही दिक बार बार एक टक बॉल प्रयोग करते सो ना, शे ही बॉल्टा की � तो टूक टाना पड़े तुम्हें तो देखो ए ही पॉइंट है देखो छेड़े दीवा तो देखो ना स्प्रिंग टा आपना आपनी ऐसे थे के इखाने चला रहे कारण की कारण तार मध्य एक धाने बॉल उन्होंने भाई जब तुम्हें देखो ना एक टेने छेड़े दीवा ऐतो टूक टान बार टाना पड़े छेड़े दिया सो शेटा किन्तु आबार पु तो अखोन ये जे जे जार कारणे शे फिरियास्ते साई एक टा बॉलर कारणे शे फिरियास्ते साई शे बॉल टा के आम्रा फिजिक्स ने भाषा ही बोले था कि प्रोत्साहन ही बॉल। सो जोखोन तुम्ही ये दिके बॉल प्रोएक्ट करते सो एवं शे ये दिके तुम्हार एक्स डायरेक्शन बट शे ये दिके आस्ते चाई। शे बॉल टा के बोले था देखो जे इटा हसे आमर बॉल जे बॉल टा मैं प्रोएक्ट करे स्प्रिंग के शाम प्रशारण करे ची सेले दे और पोरे जे धौरमेट का उन्हें शेर पूरे रोस्ते फिरेस्ट चाहे डेट मिस प्रोत्ता नहीं बॉल शेटा होच्छे एफेस क्या नो माइनस दिलाम कारण दो इटा बॉल पोर्श पर शामन और बिपोरित मुखी ताहले ऐकन देखो ये प्रोत्ता परस्पर शामनों विपरीत मुख्य ना देखते हो, तो लेकिन हमें लिखते पड़े, जे एफ एस शामनों पर देखे माइनस एक्स, ये टाइप किन्तु पोत्ता ही नहीं बोल, राइट? और ये टाइप किन्तु आमर फोर्सेर कारण है शामन होते हैं। ताल ऐकन देखो, एफ एस इकहन ते के शामनों पर देख चिन्नों टा उठा दिले शामन, और इकहन अखन देखो ए ही प्रोत्ता ही नहीं बॉल टा और ए ही बॉल टा परस्पर शामनों विपरीत ना जेटा न्यूटन ने तीतियो शूत्र और शारी पाया हमरा सो देखो ए फिकर टू माइनस एफएस ताले अखन देखो माइनस एफएस माने होच्छ तमार माइनस के एक्स ताले अखन ते के पाय होच्छ अमी 
kx so eta kintu amar karyakari bol ar ki clear ki bapar ta ta ekhon hocche je dekho to ekhane f equal to kx hocche to ei je tomar bapar ta hocche ki dekho je f equal to kx ei bol ta kintu ami je bol proyog kore shorai chilam sei bol right আর আলটিমেটলি এই যে সূত্রটা যে এই যে এফ সমানুপাতি কে এক্স এটা কিন্তু একটা হুকের সূত্র হুক হুক বলেছিল কি যে যতটুকু বল প্রয়োগ করবো ততটুকু মানে সমানুপাতিক হারে তোমার বাড়বে দ্যাট মিন্স যত বেশি বল প্রয়োগ করবা তত বেশি সে সম্প্রসারিত হবে এটা আসলে হুকের সূত্র একদম নর্মাল একটা সূত্র তবে অবশ্যই জিনিসটা কিন্তু স্থিতি স্থাপক সীমার ভিতরে হবে হ্যাঁ স্থিতি স্থাপক সীমা অতিক্রম করলে কিন্তু এই রাব স্প্রিং বা রাবারটা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আর হলো না ব্যাপারটা হ্যাঁ সেটা কিন্তু অবশ্যই এমন একটা ধর্ম থাকবে যে ধর্মের কারণে সে আবার পিছন থেকে ব্যাক করতে পারে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ তো এখন তাহলে আমি একটা সূত্র পেলাম কি এফ সমান কে এক্স যেখানে কেটা হচ্ছে তোমার স্প্রিং এর ধ্রুবক স্প্রিং ধ্রুবক আর এক্সটা হচ্ছে তোমার এক্সটা কি এক্সটা হচ্ছে তোমার কতটুকু পরিমাণ তুমি সরাইছ তো এখন অনেকের মনে কোশ্চেন আসতে পারে ভাই স্প্রিং ধ্রুবক বাট স্প্রিং ধ্রুবকটা কি আসলে অড ইজ স্প্রিং ধ্রুবক দেখো স্প্রিং ধ্রুবকটা হচ্ছে তোমার এখান থেকে যদি আমি স্প্রিং ধ্রুবকটা একটু বোঝাই যে কে ইকুয়াল টু এফ বাই এক্স ওকে দ্যাট মিন্স এটা বোঝাই হচ্ছে যে আমি যদি এই এক্স এর মানটা ওয়ান ধরি দ্যাট মিন্স আমি একটা স্প্রিং কে যদি একক পরিমাণ সরাই সেটা এক মিটার হতে পারে বা এক সেন্টিমিটার এক মিটার অনেক বেশি হয়ে যায় ধরো এক মিলিমিটার বা এক সেন্টিমিটার যাই ধরি না কেন ধরো এক সেন্টিমিটার আমি সরাচ্ছি এই একটা স্প্রিং আর একটা স্প্রিং নিলাম সেই স্প্রিং এর ধ্রুবক এফ কে এক্স এবং দুইটার পরিমাণে আমি এক একক ধরে নিলাম এক একক এখন দেখো একটা স্প্রিং খেয়াল করো একটা স্প্রিং তোমার এরকম আছে আর একটা স্প্রিং তোমার একদম ঘন আছে একরকম ঘন আছে একটু ডিফ তাহলে এখন দেখো তো আমি এটাও একক পরিমাণ সরাবো আর এটাও আমি একক পরিমাণ সরাবো এই যে এতটুকু সরাচ্ছি আমি এই যে একক পরিমাণ দুইটাই সরাচ্ছি বাট আমার কোনটা বেশি বল প্রয়োগ করা লাগতেছে বলো তো ডেফিনেটলি স্প্রিংটা রাইট দেখো এই স্প্রিং থেকে স্প্রিং এ কিন্তু বেশি বল প্রয়োগ করা লাগতেছে রাইট এখন দেখো দুইটাই কিন্তু তুমি এক সেন্টিমিটার বা এক একক করে তুমি সরাচ্ছ তাহলে দেখো একক একক পরিমাণ সরাইতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হয় সেটা আমার স্প্রিং ধ্রুবক রাইট তার মানে একক পরিমাণ সরাতে যত বেশি বল দিব তত বেশি স্প্রিং ধ্রুবকের মানটা বেশি তাহলে এই স্প্রিং থেকে এই স্প্রিং এর তোমার বেশি বল প্রয়োগ করা লাগতেছে তাহলে অবশ্যই স্প্রিং ধ্রুবকটা এই স্প্রিং এর বেশি তাহলে আমার স্প্রিং ধ্রুবক দ্বারা বুঝি কি যে একটা স্প্রিং কে কতটুকু বল প্রয়োগ করে সরাইতে হয় সেটা দ্বারা স্প্রিং ধ্রুবক বুঝতে পারি অর্থাৎ স্প্রিং ধ্রুবক দ্বারা স্প্রিং এর আকৃতিটা কেমন সেটা আমরা বুঝতে পারি যেমন স্প্রিং ধ্রুবক যার বেশি সেটা অবশ্যই কি তোমার লেগে আছে বা ডিপ মানে একটু ডেন্সিটি বেশি রাইট সো এই জিনিসগুলো এখান থেকে মোটামুটি স্প্রিং ধ্রুবক থেকে বোঝা যায় তো এখন আসলে মোটামুটি স্প্রিং ধ্রুবক তো এখন যে এই যে বলটা নির্ণয় করলাম আমরা আর কি তো এখান থেকে সাথে স্প্রিং ধ্রুবক জিনিসটা কি এই জিনিসটা একটু বোঝা দিলাম তো আমরা কিন্তু মেনলি স্প্রিং এর কাজ স্প্রিং স্প্রিং রিলেটেড কাজ নেয় করতে চাচ্ছি আসলে তো আমি কিন্তু বল পেয়ে গেছি আর স্মরণ স্মরণ পাইলে কিন্তু আলটিমেটলি কাজ হয়ে যায় তাই না বল আর স্মরণ দিয়ে তো পেয়ে যাচ্ছি তো আমরা এখন স্প্রিং ধ্রুবকের এখন কাজটা একটু নির্ণয় করতে চাচ্ছি মাইন্ডেড আমি তো একটা ইকুয়েশন পাইছি এফি কার্ডো কে এক্স যেটা আমার বল দ্বারা কাজ নট প্রত্যয়নে বল দ্বারা যেটা প্রত্যয়নে বল দ্বারা কাজ সেটা কিন্তু এই যে তোমার এখানে আছে এটা কিন্তু আমি যে বল প্রয়োগ করি স্প্রিংটাকে টানছি সেই স্প্রিং দ্বারা কাজ এটা সো এখন দেখো এখন দেখো যে তোমার স্প্রিং একটা স্প্রিং এ একটা স্প্রিং কে সম্প্রসারণ করতে বা সংকোচন করতে কাজ কেমন হয় সেটা একটু দেখো ধরো একটা স্প্রিং যেটা আগে থেকে মনে করো এতটুকু স্মরণ ছিল আগে থেকে এতটুকু সে স্মরণ ছিল দ্যাট মিন্স এখান থেকে এক্স পরিমাণ এক্স ওয়ান পরিমাণ আগে থেকে মনে করো স্মরণ ছিল এক্স ওয়ান অবস্থানে এখান থেকে এতটুকু স্মরণ ছিল এক্স ওয়ান অবস্থান পর্যন্ত এখন আমি চাচ্ছি এই এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে একটা স্প্রিংকে আমি ঠিক এক্স টু অবস্থানে সরাতে চাচ্ছি এই যে এখানে যে স্প্রিং এর এখানে যে ভরটা নিয়েছি যে বস্তুটা এম ভরের একটা বস্তু নিয়েছি সেই ভর কিন্তু আমি চেঞ্জ করতেছি না ওকে একটু একটু মনে রাখবা 
আমি কিন্তু ভর চেঞ্জ করছি না ভরটা চেঞ্জ করলে কিন্তু ইকুয়েশনটা অন্যরকম হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এখন দেখো তো আমরা এখানে এই এম ভরের এখানে এম ওয়ান ভর এখানে এম ভর আর এখানে এম ভর আছে তো এখন এই বস্তুটাকে এই যে এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে আমি দেখো এক্স টু অবস্থানে এই যে এতটুকু তোমার হচ্ছে এক্স টু অবস্থান এক্স টু অবস্থান ওকে তো দেখো এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে আমি এক্স টু অবস্থানে সরাইতে চাচ্ছি ওকে তো এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে এক্স টু অবস্থানে সরাই থেকে সরানোর ক্ষেত্রে যে কাজটা হবে সেটা একটু দেখি দেখো এই যে এতটুকু সরাইছি আমি এখান থেকে এতটুকু সরাইছি এতটুকু এই যে এতটুকু সরানোর জন্য আমি একটা ক্ষুদ্র ডিস্টেন্স ধরে নিয়ে যাই এদের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স আছে যেই ডিস্টেন্সটা এই যে এতটুকু একটা ডিস্টেন্স ধরে নিলাম এতটুকু যেই ডিস্টেন্সটা ধরে নিলাম আমি ডি এক্স পরিমাণ ডিস্টেন্স তাহলে ডি এক্স পরিমাণ যদি ডিস্টেন্স ধরে নেই তাহলে এই এইটুকু সরাইতে আমার কাজ কত হবে বলতো ডেফিনেটলি ডি ডাবলু ইকুয়াল টু এফ ডি এক্স রাইট এফ ডি এক্স হবে তো এখন অলরেডি এই এফ এর মান কিন্তু আমি পেয়ে গেছি কি বলতো যে ডি ডাবলু এফ এর মান হচ্ছে তোমার কে এক্স ইন্টু ডি এক্স রাইট তো দেখো যখন স্প্রিংটা এখানে রয়েছে তখন কিন্তু আমি কোনো কাজ করতেছি না রাইট আমি কিন্তু তখন কোনো কাজ করতেছি না সো আমি যদি এই লিমিটটাকে ইন্টিগ্রেশন করি দেখো ইন্টিগ্রেশনকে ইন্টিগ্রেশন করি এই যে ডি ডাবলুকে তাহলে কিন্তু যখন এক্স ওয়ান অবস্থানে আছে তখন তো সে কাজ করতেছে না কিন্তু যখন আমি এই অবস্থান থেকে এখানে নিয়ে গেছে তখন একটা কাজ করতেছে সেই লিমিটটাকে কাজ হচ্ছে তখন আমি সেই কাজের পরিমাণটা ধরে নিলাম ডাবলু এখন দেখো এইটা কিন্তু আমার স্প্রিং ধ্রুবক আর ধ্রুবককে কখনোই সমাকলন করা যায় না ইন্টিগ্রেশন করা যায় না তাহলে আমার এটা চলক আছে তাহলে এই পুরো টার্মটাকে এই এতটুকু আমার ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে তাহলে দেখো যখন এখানে ছিল তখন কিন্তু এক্স ওয়ান অবস্থানে ছিল সে এক্স ওয়ান অবস্থানে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি আমি এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে এক্স টু অবস্থানে সরাসরি তখন কাজ তোমার ডাবলু রাইট তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে হয় কত তোমার ডাবলু আর এখানে কে এটা বাইরে রাখো পাওয়ার ওয়ান দেখো এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কত হয় এক্স স্কোয়ার বাই টু লিমিটটা বসাও এক্স ওয়ান বাই এক্স টু সো আলটিমেটলি আমি যে লাস্ট লাইনটা পাচ্ছি এখান থেকে যে ডাবলু ইকোয়াল টু এখানে কে আছে টু আসতে মানে কে বাই টু বাইরে রাখো মানে হাফ কে হাফ কে আর এখান থেকে যদি লিমিটটা বসাও তাহলে হয় তোমার এক্স টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়ান স্কোয়ার রাইট তাহলে এখন দেখো এখান থেকে যে জিনিসটা বোঝা বোঝায় দেখো আমার একটু ভুল আছে এই জিনিসটা আসলে এক্স টুটা হবে আসলে টোটাল ডিস্টেন্সটা আসলে এক্স টুটা হবে তোমার টোটাল ডিস্টেন্স ওকে এক্স টুটা টোটাল ডিস্টেন্স হবে দ্যাট মিন্স আমি এই এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে এক্স টুতে সরাচ্ছি এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে এতটুকু সরাচ্ছি এইটা তোমার টোটাল ডিস্টেন্স হবে দেখো এই ইকুয়েশনে কী বোঝায় দেখো যখন তুমি এখান থেকে এখানে সরাচ্ছ তখন তোমার দেখো হাফ কে এক্স টু স্কোয়ার এই জিনিসটাকে তুমি যদি একটু ভাঙো তাহলে কি হয় দেখো হাফ কে এক্স টু স্কোয়ার আর এখানে হবে তোমার হাফ কে এক্স ওয়ান স্কোয়ার এই জিনিসটা দেখো একটু যে এই যে এখান থেকে এইটুকু টোটাল ডিস্টেন্স দ্যাট মিন্স হাফ কে এক্স টু স্কোয়ার আর এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স হাফ কে এক্স ওয়ান স্কোয়ার তার জন্য কাজ এটা সো তুমি এই টোটাল কাজটা নিচ্ছ তার থেকে তুমি এইটুকু বিয়ে দিচ্ছ দেওয়ার ফলে তুমি এই যে এই অংশের কাজটুকু তুমি পেয়ে যাচ্ছ সো এটা কিন্তু আসলে টোটাল ডিস্টেন্স হবে একটু মিস্টেক ছিল ওকে তো এটা ছিল তোমার স্প্রিং স্প্রিং এর রিলেটেড যে কাজটা সেটা একটা স্প্রিংকে সংকোচন করলে যে এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে একটা অবস্থান থেকে আরেকটা অবস্থানে সরাইতে কাজ কত হয় সেটা রিকুয়েশন ছিল হাফ কে এক্স টু স্কোয়ার মাইনাস হাফ কে এক্স ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ শেষ অবস্থানের কাজ মাইনাস যে অবস্থান থেকে সরাচ্ছ সে অবস্থানের কাজ এই দুইটা যদি তুমি বিয়োগ করো তাহলে তুমি একটা কাজের ইকুয়েশন পাও সেটা তোমার হচ্ছে এইটা ওকে তো এটা একটু বক্সের ভিতরে দেখাই দিই এখান থেকে তো এখান থেকে আরও কিছু অনুসিদ্ধান্ত বা অনেক কিছু ডিসিশনে আসা যায় আমরা সেইগুলো একটু দেখব দেখো তো ইকুয়েশনটা একটু খেয়াল রাখবা আচ্ছা এখন আমরা কিছু অনুসিদ্ধান্তে আসি দেখো বা বিশেষ ক্ষেত্র বলে আমি জিনিসগুলো লিখে দিই দেখো বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষ ক্ষেত্র তো বিশেষ ক্ষেত্রে দেখো খেয়াল করো যে আমার কিন্তু এটা কিন্তু এক্স ওয়ান অবস্থান আর এটা কিন্তু এক্স টু অবস্থান ছিল রাইট এখন 
x on অবস্থান কিন্তু আমি বলতেছি না যে এইটা একটা সাম্য অবস্থান x on অবস্থান কিন্তু আমি বলিনি যে সাম্য অবস্থান আমি বলতেছি যে এটা আগে থেকে এখানে এতটুকু সরণ ঘটনা আসলে ছিল যে ডিসটেন্সটাকে আমি বলেছিলাম x on অবস্থান রাইট এবং এই জিনিসটাকে আমি এখান থেকে সরিয়ে সরিয়ে এখানে নিয়ে গেলাম যেটাকে বলতেছি আমি m সরি m এবং এইটুকু ডিসটেন্সকে বলতেছি আমি x2 তো এখন দেখো আমি কি করতেছি দেখো যে একটা স্প্রিং কে একটা স্প্রিং কে যে x on অবস্থান ছিল সেই অবস্থানটাকে আমি এখানে সম্প্রসারণ করেছিলাম রাইট তার মানে এখান থেকে এইটুকু আগে থেকে সরানো ছিল তারপরে কি করতেছিলাম এখান থেকে এইটুকু মানে এখান থেকে এইটুকু সরাইছিলাম রাইট এখন আমি যাচ্ছি এই মাঝের পার্টটা থাকবে না আমি জাস্ট এই যে x on এই অবস্থান থেকে এতটুকু সরাবো এই মাঝের পার্টটা থাকবে না আগে দেখুন এখান থেকে ছিল আমি এখান থেকে টান দিচ্ছিলাম আমি এই এই জিনিসটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি না যে এখান থেকে সরাবো আমি চাচ্ছি ঠিক এই জায়গাটা থেকে এতটুকু সরাবো তাহলে এক্স ওয়ানের পরিমাণটা কত হবে জিরো না দেখো এখানে কিন্তু সাম্য অবস্থান না সে আগে থেকে একটু সরণ ছিল তারপর আমি টান দিয়ে এখানে সরাচ্ছি এখন আমি বলতেছি একদম এই জায়গাটা থেকে এই জায়গাটাতে নিয়ে যাবো তাহলে এক্স ওয়ানের অবস্থান কত হবে অবশ্যই জিরো সো যদি সাম্য অবস্থান থেকে টানা হয় সাম্যবস্থান থেকে স্মরণ ঘটানো হয় এক নাম্বার পয়েন্ট এটা সাম্যবস্থান থেকে সম্প্রসারণ বা স্মরণ ঘটানো হয় এটা আসলে সাম্যবস্থান থেকে সম্প্রসারণ ঘটা সম্প্রসারণ ঘটানো হয় তাহলে সেটা কি হয় দেখি একটু খেয়াল করো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার এক্স ওয়ানের মানটা কি জিরো না আমি চাচ্ছি না এই পয়েন্টটা থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই পয়েন্টটা তোমার কি হয়ে যাচ্ছে জিরো না তো এখন এই যে এক্স এই পার্টটা কি হয়ে যাচ্ছে দেখো তোমার এই পার্টটা জিরো হয়ে যাচ্ছে না এখন এই যে এই অংশটা যদি জিরো হয়ে যায় তখন আমার কাদের ইকুয়েশনটা কি পাচ্ছে দেখো তো ডাবলু ইকুয়াল টু হাফ কে এক্স টু স্কোয়ার আমরা এই এক্স টুকে যদি ধরে নিই এক্স তাহলে আমি ইকুয়েশনটা কি হয় দেখো তো स्प्रिंग्रसारण है এখন দেখো একটা স্প্রিং কে তুমি সংকোচন করতে পারো অথবা একটা স্প্রিং কে তুমি সম্প্রসারণ করার পরে ছেড়ে দিতে পারো তাহলে কিন্তু সেটা প্রত্যয়নী বলার কারণে সেটা আবার পিছন থেকে ব্যাক করবে দ্যাট মিন সেটা সংকোচন হওয়া শুরু করবে তুমি দুইটা ওয়েতে নির্ণয় করতে পারো এখন দুইটা ওয়েতে নির্ণয় করার জন্য দুই রকম আর একই রকম ইকুয়েশন আসবে বাট একটার জন্য প্লাস আসবে একটার জন্য মাইনাস আসবে দেখো কিভাবে যখন তুমি একটা স্প্রিং কে সম্প্রসারণ করেছো তখন কিন্তু একটা পজিটিভ কাজ পাচ্ছ না তুমি সম্প্রসারণ করার ফলে এবার সম্প্রসারণ করার পরে তুমি ছেড়ে দিয়েছো তাহলে ওই স্প্রিংটা স্থিতিস্থাপক ধর্মের কারণে ওর ভিতরে একটা প্রত্যয়নী বল সৃষ্টি হয় যে প্রত্যয়নী বলের কারণে সে আবার পূর্বের অবস্থায় ব্যাক আসতে চায় তো এখন একটা স্প্রিং কে দেখো যখন আমি সম্প্রসারণ করার পরে ছেড়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু তার ডিরেকশন এই দিকে রাইট তার সংকোচন হওয়ার সময় যে এক্স টু ডিরেকশনটা কিন্তু তোমার এই দিকে অর্থাৎ যখন তুমি সাম্য অবস্থান থেকে সম্প্রসারণ করতেছ তারপর তুমি ছেড়ে দিতেছ ছেড়ে দেওয়ার ফলে যে কাজটা হচ্ছে তোমার এটা সাম্য অবস্থানে আসতেছে এক্স ওয়ান অবস্থানে যেটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এক্স টু ডিরেকশন আগে পজিটিভ ছিল এখন এক্স টু পরিমাণটা নেগেটিভ হয়ে গেছে সো আমরা এই যে এটা এক্স টু ছিল যেটা এক্স টু সমান এক্স ধরে নিয়েছিলাম এখন এখানে মাইনাস বসালে দেখো তো কি হয় আমার সূত্রে কিন্তু চেঞ্জ আসতেছে না আগে আমি হাফ কে এক্স স্কোয়ার পাচ্ছিলাম এবার আমি হাফ কে এক্স স্কোয়ার হাফ কে এক্স স্কোয়ারই পাচ্ছি সো একটা স্প্রিং কে তুমি সম্প্রসারণ করলেও হাফ কে এক্স স্কোয়ার আবার সম্প্রসারণ করে ফলে তুমি যদি ছেড়ে দাও সেটা এখন সংকোচন হচ্ছে তাও তোমার হাফ কে এক্স স্কোয়ার কেবল মাত্র তখন একটা স্প্রিং সংকোচন হবে যখন তুমি নিজে বল প্রয়োগ করে সংকোচন করতেছ নট প্রত্যয়নী বল প্রত্যয়নী বলের জন্য যেটা হয় সেটা পজিটিভ বাট তুমি যখন সংকোচন করতেছ তখন তোমার দ্বারা নেগেটিভ কিন্তু কাজের জন্য জেনারেলি মাইনাস ইউজ টিউজ করা লাগবে না 
मैथर जो मैथर जो आसले जस्ट हाफ के एक सूत्र यूज कर लेटार सूत्र यूज कर ले के स्प्रिंग दुर्वक मान देव थक तुम कत परमाण बल प्रयोग कर स्वरण घटा से अवश्य मीटारे है दें तुम कदर इक्वेशन एखान पे जा तो एखान के एक सृजनशील कोश्चन आ घ नम्बर से कोश्चन का कैमन आस देखी एक कोश्चन का हे धर एक स्प्रिंग के तुम सम्प्रसारण करस कदर परिमाण की हाफ के एक्स स्कोर आर से फले प्रत्यय बलर कारण से पीछन दिखे बैक कर सूत्र कि हाफ के एक्स स्कोर एन देखो तुम्हें जो यस्तुटा के सम्प्रसारण करो तक एर भरे काफ के एक स्कोर आसेना सम्प्रसारण के कारण शक्ति हाफ के एक स्कोर ऐड़े देर फिर बेगनेस पीछन दिखे आसते अर्थात कृत का गति शक्ति रूपान्तरित तुम जो एक वस्तु के धरे रखो धरे रखार अर्थ हे भर एक विभव शक्ति आखो तुम एखान युकु एक स्प्रिंग टेने धरे रखो धरे रखार अर्थ हो स्प्रिंग एक मध्य एक विभव शक्ति संचित होम ड़े दिए दे फले विभव शक्ति गतिशक्त कारण पीछन दिखे बैग आसते रईट सो हमें कि बोलते परिना यू समान इ के जेखने संचित शक्ति विभव शक्ति जार परिमाण तुम हाफ के एक स्कोर और ये गतिशक्ति जार कारण से पीछन दिखे जा हाफ एम भि स्कोर लेखा देना ये तुम्हारे सम्प्रसारण कर फले हलो एखी बी संकोचन कर लोचन करार फल विभव शक्ति थे जार परिमाण हाफ के एक स्कोर एब तुम ड़े दिए एक बेगर कारण सामने दिखे जा हाफ एम भि स्कोर सो संकोचन करो सम्प्रसारण करो जी करो ना करो क्ज हाफ के एक स्कोर तरह ड़े देर फले कीसर रूपान्तरित है गतिशक्ति दैट मीस हाफ एम वि स्कोर एखान जे जिन चाहिए जो एक स्प्रिंग के सम्प्रसारण करो तुम्हें ड़े दिए ड़े देर फले स्प्रिंग कत बेगे पीछन दिखे बैक आड़े बैक स्प्रिंग तुम संकोचन करो तरह तुम जो ड़े दिए से कत बेगे सामने दिखे अग्रसर हो सो तक तुम ये इक्वेशन टाइम यूज करवा हाफ हाफ काटा जाए एखान जो कैलकुलेशन करी तेल भि कर टू रूट ओभार के एक्स स्कोर बम जेखने एम टाइम बस्तु तुम लगाएसो जो बस्तु नट स्प्रिंग भर स्प्रिंग बाधा जो बस्तु भर एम टाइम के मान स्प्रिंग ध्रुवक स्प्रिंग ध्रुवक की जिन से इतिपूर्व बोझा और एक्स मान तुम कतटुकू सम्प्रसारण करतेसो कतटुकु संकोचन करतेसो एम ट अवश्य सब एम के पद्धति कर ले भलो है सीजिएस पद्धति करा जाए बाट एम के पद्धति भलो है और कि एम एर मान क्या रखबा एक्सर मान मीटारे और के मान तुम देवा थक तुम मैथ करते गले तक देवा थक स्प्रिंग थ्रो बुकर मान और ना थे बेर करनी बैक समान के एक्स दिए सो एखान बेगर मान बेर दे सो एट क्योंकि घ नम्बर जेनारे सृजनशील देखा दे आसे तो स्प्रिंग रिलेटेड जो इनफरमेशन छो आई थिंक बोझा दीसि स्तुति स्तवक बल विपरीत स्प्रिंग रिलेटेड क्षेत्र छो मोटामोटी आज के शेष करते परवर्ती केस सिक्स नहीं आलोचना करब और प्राय पाँच छः भाव का दी सब स्टेप बह स्टेप देखो हमारे क्लसटा जो तुम्हारे एकटू भलो लेगे थे तो तुम्हें एटलिस तुम्हार दो जन फ्रेंड के शेयर करो और नेक्स्ट क्लस पा पर्त अपेक्षा करो से पर्यत सबाई भलो थको धन्यवाद सबा के